ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലീഗൽ ഡയസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രേഡ് ഇൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അണ്ടയിൽ വരുന്ന ദി പേറ്റൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണാൻ തരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേറ്റൻസ് ഓഫ് അഡീഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഒരാൾ പേറ്റൻറ്റിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പേറ്റൻറ്റ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത ഒരാൾ അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാണ് കൺട്രോളർക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻവെൻഷൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഒന്നുകിൽ ആ ഒരു ഇൻവെൻഷന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻവെൻഷനെ പറ്റി എവിടെ ആയിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻസും ഇമ്പ്രൂവ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം കൺട്രോളർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷനോ വേണ്ടി പേറ്റൻറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു പേറ്റൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മോഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഒരു പേറ്റൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പേറ്റൻറ്റ് ഓഫ് അഡീഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാൽ നോട്ട് ബി ഗ്രാൻഡഡ് ആസ് എ പേറ്റൻറ്റ് ഓഫ് അഡീഷൻ അൺലെസ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫൈലിംഗ് ദ കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വാസ് സെയിം ഓർ ലേറ്റർ ദാൻ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫൈലിംഗ് ദ കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ മെയിൻ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന മെയിൻ ഇൻവെൻഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻവെൻഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുകിൽ ആ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ലേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റോ അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന പേറ്റൻറ്റ് ഓഫ് അഡീഷൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പേറ്റൻറ്റ് ഓഫ് അഡീഷനെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ നോർമൽ ആ ഒരു മെയിൻ ഇൻവെൻഷന് വേണ്ടി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു പേറ്റൻറ്റ് ഓഫ് അഡീഷൻ കിട്ടത്തില്ല അതാണ് പറയുന്നത് പേറ്റൻറ്റ് ഓഫ് അഡീഷൻ ഷാൽ നോട്ട് ബി ഗ്രാൻഡഡ് ബിഫോർ ദ ഗ്രാൻഡിങ് ഓഫ് ദ പേറ്റൻറ്റ് ഫോർ ദ മെയിൻ ഇൻവെൻഷൻ ഇനി ഈ ഒരു പേറ്റൻറ്റ് ഓഫ് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷാൽ ബി ഗ്രാൻഡഡ് ഫോർ എ ടേം ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ പേറ്റൻറ്റ് ഫോർ ദ മെയിൻ ഇൻവെൻഷൻ അതായത് എത്ര നാളാണ് ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ടേം ഓഫ് പേറ്റൻ്റ് പഠിച്ചാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ പേറ്റൻറ്റ് ഓഫ് അഡീഷൻ്റെ ടേം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻവെൻഷൻ കിട്ടിയ പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ അതേ ഒരു ഈക്വൽ ടൈ ടൈമും കിട്ടും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഓർ ഫോർ സോ മച്ച് ഓഫ് ദ ടേം ഫോർ ദ പേറ്റൻറ്റ് ഫോർ ദ മെയിൻ ഇൻവെൻഷൻ ഹാസ് ആസ് ഹാസ് നോട്ട് എക്സ്പയർഡ് അപ്പം ആ ഒരു മെയിൻ ഇൻവെൻഷന് വേണ്ടി എത്ര ആ ഒരു പീരീഡാണ് കിട്ടുന്നത് അത് എക്സ്പയർ ആകാത്ത ആ ഒരു ടൈം വരെ അത്രയും ടൈം വരെയാണ് ആർക്കും കിട്ടുന്ന പേറ്റൻറ്റ് ഓഫ് അഡീഷനും ആ ഒരു എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ മെയിൻ പേറ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേറ്റൻറ്റ് ഓഫ് അഡീഷന് പിന്നീട് റിന്യൂവൽ ഫീ അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല റിന്യൂവൽ ഫീ അവിടെ ആവശ്യമില്ലാതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആ ഒരു പേറ്റൻറ്റ് ഓഫ് അഡീഷനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പേറ്റൻറ്റ് ഓഫ് അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടെ അതിൻ്റെ അത് ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പേറ്റൻ്റ് ആണത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ടേമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഒരു പേറ്റൻറ്റിയുടെ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പേറ്റൻറ്റിയുടെ റൈറ്റുകൾ അപ്പം അവ ആ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവകാശങ്ങൾ എന്ത
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പേറ്റൻറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ് പേറ്റൻറ്റിക്ക് പറ്റും അയാളുടെ ലൈസൻസിക്ക് പറ്റും അയാളുടെ അസൈനിക്ക് പറ്റും അയാളുടെ ഏജൻറ്റിന് പറ്റും ഇത്രയും പേർക്കും ഒരു പേറ്റൻറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു പേറ്റൻ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നാളത്തേക്കായിരിക്കും ആ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര നാളായിരിക്കും ഇസ് ദ ടേം ഓഫ് ദ പേറ്റൻറ്റ് പേറ്റൻറ്റ് എത്ര നാളത്തേക്കാണോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത്രയും നാളത്തേക്കും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ടേമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു റിന്യൂവൽ ഫീ അടച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പം ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ റിന്യൂവൽ ഫീ അടച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് പറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ഒരു പേറ്റൻറ്റ് ലാപ്സായി പോകാനുള്ള കാരണമാകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് റൈറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ദ പേറ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ പേറ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് പേറ്റൻറ്റിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേറ്റൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു പേറ്റൻ്റ് റൈറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് വഴിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു പേറ്റൻറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെറിറ്റബിൾ ആണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് പേറ്റൻറ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ മൂന്നാമത്തെയാണ് റൈറ്റ് ടു സറണ്ടർ ദ പേറ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പേറ്റൻറ്റിക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു പേറ്റൻറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സറണ്ടർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേറ്റൻറ്റ് സറണ്ടർ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോളർ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഓഫറ് എന്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അത് അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പാർട്ടീസിന് ഇപ്പം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു ഓഫർ ഫോർ സറണ്ടറിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടീസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഓഫർ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഓപ്പോസിഷൻ വല്ല വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിഷൻ കേട്ടതിന് ശേഷം കൺട്രോളർ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഓഫർ ഫോർ സറണ്ടർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് റൈറ്റ് ടു സറണ്ടർ ദ പേറ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നാലാമത്തത് റൈറ്റ് ബിഫോർ സീലിംഗ് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷന് ശേഷം ആ ഒരു ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കൻറ്റിന് എന്ത് കിട്ടും ഒരു പേറ്റൻറ്റിയുടെ എല്ലാ റൈറ്റും കിട്ടും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് അവിടെ പ്രശ്നം അയാൾക്ക് ആ ഒരു പേറ്റൻറ്റ് സീൽ ചെയ്ത് കിട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്രിൻജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റൊന്നും ഈ ഒരു പേറ്റൻറ്റിക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതല്ലാതെ ഇപ്പം അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ദിവസം തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് അയാൾക്ക് പേറ്റൻറ്റിയുടെ റൈറ്റ് കിട്ടുമെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇൻഫ്രിൻജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രൊസീഡിങ്സ് കൊടുക്കാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് മാത്രം കിട്ടത്തില്ല ദെൻ അടുത്തതാണ് അഞ്ചാമത്തെയാണ് റൈറ്റ് ടു സ്യൂ ഫോർ ഇൻഫ്രിൻജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പേറ്റൻറ്റിക്കോ അയാളുടെ അസൈനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻറ്റ് ഇത്രയും പേർക്കാണ് ഈ റൈറ്റുകളൊക്കെ കോമണായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് അവർക്ക് എന്ത് റൈറ്റാണുള്ളത് റൈറ്റ് ടു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ സിവിൽ സ്യൂട്ട് ഇൻ എ കോഡ് നോട്ട് ലോവർ ദൻ ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എനി ഇൻഫ്രിൻജ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫ്രിൻജ്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് മിനിമം ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിലെങ്കിലും സിവിൽ സ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് റൈറ്റുണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും ലോവർ കോട്ട് നോട്ട് ലോവർ ദാൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ താഴെ ഒന്നിലും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മിനിമം ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതിയിലെങ്കിലും അവർക്ക് സ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതിനുള്ള റൈറ്റ് അവർക്കുണ്ട് സോ ഇത്രയാണ് ആ ഒരു റൈറ്റ് ഓഫ് പേറ്റൻറ്റിക്കകത്ത് വരുന്നത് അതായത് റൈറ്റ് ടു എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ്